ሳይኮሎጂ ከባለሚያውስ ጋር አለመከታተል እንኳን በሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የሳይኮሎጂን ከባለሚያዎች ጋራ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቀረማችሁ አሁንም በልጆች አስተያደግ ላይ ያዝነውን ውይይት እንቀጥላለን ስለ ልቦናዊ ምክንያቶች ብዙ ናቸው ልጆች ላይ አስቸጋሪ ባህሪ እንጂ ከሰፈ የሚያደርጉ እንጤነኛ ልጅ ቢሆንም ቀድም ያልናቸው ዴቨሎፕመንታል ዲሲቢሊቲ ባይኖርበትም የስነ ልቦናዊ ጉዳዮች ልጆችን በጣም አስቸጋሪ ቢሄቪየር እንዲኖራቸው እናደርጋለን። ሳናስኩ እኛንን መምሴ ወላጆች ወላጆች ችግር ልጆችን አስቸጋሪ እንዲሆን አደረጋቸው። መልሰን ደሞ ምንቀጣቸው እኛ ነን ልጆች። ለምሳሌ አንድ ደሞ በተጨማሪ የቤተሰብ ፋሚሊ ኢሹ ልጆችን አስቸጋሪ ሊያደርግ ይችላል። አሁን አሁንም በመሳሌ ብነግር አንድ ህፃን ልጅ አለች። እና ሁሉ ስትመጣ ጣዋት ጣዋት ታለቀሳለች ማልቀስ ደግሞ ዝም ብሎ ማልቀስ እንዳይመስል ፊቷ ላይ ንዴት አመታው ጥሩን ቅልፍ የተኛች ማት መስልም እየተፈራገጠች ነው የምታለቀሰው ሰው ቢዛ ተራ ያለች ከውስጥ ራስ የሚወጣው ጭዋት በጣም የሚያስፈራ ነው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ይታጋሽ ነኝ አስተማሪው ጫንቺ ታጋሽ ነሽ ነው you are so patient miss yeni ነው ሚሉ እኔ ቀስ ቢ አይዋል ዲጂታል ማለት ነውና በዛው ኔታ አልተጠጋውት ግን ውጪ ለመጫወት ስንል እየቀረብኳት በቃ አውቄ ኮሙኒኬሽን እየፈጠርኩ ከሷ ጋር ሄድኩኝ እና ምን ድነ ሆነችው የሚለው አንደርስታንድ ለማድረግ ሞከርኩ ምን ድነ ሆነችው ልጅ አበይቷ አሁንም እናቷ ድራጋ አብይስ ታደርጋለች እናቷ ማለት አቴንሽን አትሰጣት በቃ ልጅቷ ጧት ተመጣለች ዴኬር ማታት ሄዳለች ቤቷ ማለት ፍቅር የለም እዛ ስትይ ደሞ የናቷ ሁኔታ አለ የምታሳየው በጣም የሚያስጠላ ሁኔታ አለ አባት እና ከኛ የምትፈልገው ለካ ፍቅር ነው ችግች ፍቅር የለም በቤት ውስጥ ፍቅር አይሰጣትም አስተማሪዎቹ እንዲያፈቅሩ አትፈልጋለች አስተማሪዎቹ ደሞ ቢዚ ናቸው ኦነስትሊ ልንገር እና ማለት ነው እንደዚህ አንደርስታንድ አድርጎ ፍቅር ለመስጠት የሚችል የለም ብዙ ብዙ ጊዜ እኔ ግን ነበርኩኝ በዛ ነው በዛ ነው እኔ አጨጋሪ ልጆች ደስ ይሉኛል ይገርም እና ከዛ እቺ ልጅ ከኛ ፍቅር አንደርስታንድ እናደርጋ እና አቴንሽን እንድትሰጣት እንድትከበር ሪስፔክት እንድትሰጣት ተፈልጋለች እኔ እሱን አደረኩ ላይክ ለልጆች ሆነ ነገር ሲሰጥ እሷን የኔ አጋጅ አድርጓት ለልጆች ነይ ለምሳሌ መቀስ የሚቆርጥበት የሚቆርጥበት ካለ ነይ አንቺ ነሽ መቀስ መሰጭ ዛሬ ማርከር የሚቀቡት ነገር ካለ ነይ አንቺ ነሽ ማርከር መሰጭ ይላል እና በጣም አፕሪሽየት አረጋታል አቴንሽን ሰጣታል ሚገርምት ተቀየረች ልጅቷ አታምነኝ እኔ ካለው ጧት ጧት እንደዛ ታለክስ ፋይለኛት ሆነ አኔ ካሌሎ ግን ታረጋለሽ ላስተማሪዎች ነገርኳቸው ማደርገው ነገር ምን እንደው ምን አርግሽ ነው ታለኛ ነገርኳቸው ሁኔታ እንደዚህ ቢሄ ማለት ነው ከኛ የምትፈልገው ፍቅር አቴንሽን እና ማክበር ሪስፔክት ነው እና እንደዚህ እናደርግላት ሚገርመ እቺ ልጅ ማለት ነው ስትናደድ ወንበር ትልቅ ወንበር ይዛ እንጂ ነው ልጆቹ ምትመታቸው ቅድም ያልኩት አሁን ለምሳሌ አስቸጋሪ ባህሪ አደገኛ ነው ያልኩ ማለት ወንበሩን አንስታ ልጆች ላይ ነው የምትፈጠጠው አስተማሪያችን ወላጅ እንዴት አድርገይ ልንገር የልጅ ተማሪ ማለት ነው ለክ እንደዚህ የምትሆነው ቤቷ ያለው ሁኔታ ነው በቃ ወድ አይደለም እቺ ልጅ ሆነች እኔ የምፈልገው የምፈልገው ነገር አንደርስታንድ አድርጌ ሲሰጣ ተስተካከለች እቺ ልጅ ማለት ነው ግን የሚያሳዝነው አደገችና ወደ ሌላ ክፍል ስትቀየር እዛ ያሉት አስተማሪዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሰጧት ነው ይሰጧት ነው ይችላል ጋር ነው እንደዚህ ነው እንግዲህ ግን ልጆች ካገዘናቸው ይስተካከላል አንደርስታንድ ካረጋቸው ማለት ነው። እኔ ብዙ አስቸጋሪ ባህሪ አይቻለሁ። በሆምሌስ ልጆች ብቻም ሳይሆን የዶክተር ሎየር ልጆችን ማስተምረን ማለት ነው። እነሱ ላይም በጣም ታለ አስቸጋሪ ባህሪ። በጣም ኦቲዝም ያለባቸው ኤዲኤችዲ ያለባቸው ኖርማል ሆነውም ሼር ማድረግ የማይፈልጉና በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ለፒራቸው አጋጥመኛል። 
ስለዚህ በዋነኛነት የተማርሽው የስነ ልቦናዊ መንስኤዎችን ለተለያዩ አይነት አስቸጋሪ ለሆኑ ጸባዮች መንስኤ እንደሚሆን ነው ጥሩ ያልሆነም ትምርት ወይንም ፋልቲ ለርኒንግ አይ ቲንክ እሱም አንዱ አንዱ ስነ ልቦናዊ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አስባለሁኝ በቤት ውስጥ ቀጥ መጀመሪያ ላይ በተወሰነ መልኩ ሜንሽን አድርገን ነው አንድ ልጅ ሲያለቅስ ያን እንደክሰውን ዝም ለማሰኘት የሚፈልገው ነገር ከሰጠ ነው እንደገና ሆነ ሁለተኛ ቀን ሲያለቅስ ያን የሚያለቅሰው ነገር ዝም ለማሰኘት የሚፈልገው ከሰጠ ነው በልቅሶና የሚፈልገው ነገር በማግኘት ማህከል ጠንካራ አሶሲዬሽን ጠንካራ ግንኙነት እየፈጠረ ያድርጋል ማለት ነው ዝም ከፍ ያለ ሲመጣ ኢቭን ሳይጠይቅም ማልቀስ ይጀምራል ሳይሰጠውም ሲቀር የማልቀሱ መጠን ከፍ ያለ ከፍ ያለ ይመጣል የሚፈልገውን እስኪያገኝ ድረስ እንግዲህ ይሄንን በተለያየ መንገድ በተለያዩ ጸባዮችን መውሰድ እንቻለን ማልቀሱን አንድ ምሳሌ አደርጋል ለማውራት እየሞከረ ነው ወላጆች ሪሊ ምን አስተምራቸው ልጆችን ምን አስተምራቸው ባህሪ ምን አይነት ባህሪ ናቸው ምክንያቱም ልጆች እንዳልሽው አንድ አንዴ ስማርት ናቸው በሚፈልጉትን ነገር በምን ማግኘት እንዳለባቸው ያ ይማራል ይለያል አንዴ አይ ቲንክ የአስተማሪዎች ለማየት የሆነ ትምህርት ቤት እንጂ ነበርና ኢትዮጵያ ያለው ነው ይሄ ሳይው ልጆቹ በሙሉ ኢኖ ይሳተፋሉ አስተማሪዋም ኮበዝ ነች ልጅ የልጆቹን ስም እየጠራች ኢኖ ተበረታታቸዋለች አንድ በቃ ምንም መልስ ቢመልስም ለመመለስም ሙከራ ቢያደርግ አስተማሪዋን ትኩረት ያላገኘ አንድ ተማሪን አየሁኝ ቁጭ ብሏል ያወጣል ሊሞክራል ምንም አቴንሽን አልሊነ ትኩረት አላገኘም ሚመልሰው መልስ ብዙ ሚራራቅ ነው የነው ማጣጣል ጀመረች እና ወላ ልጁ ምን ማድረግ ጀመረ በምን አይነት መንገድ ያስተማሪያን ትኩረት ማግኘት መፈለግ ጀመረ ዛው ያየውት እሱ አጎበዝ አበል ያለች እሱ ደሞ አንስሙ ንረሳውት ነው ለምሳሌ ከበደ እንደበለውና ከበደ ሚሊዮን ስም በተማሪዎቹ ፊት ሪኮግናይዝ መደረጉን ስሙ መጠራቱን በጣም ፈልጎታል ግን አላገኘም መልስ ይመልሳል ከበደም ይባል ነገር ጭራሽ ይባለት አልቻለም ስለዚህ የነ አቤልን በተረጋጋሚ እየጠራች ስታመሰግን ስታጨብጭብለት ከበደ ዳጋጣሚ ሆኖ ያጠገው ያለው ልጅ ይገፋ መሰል ወይንም ተናዶ ነገር ሲገፋ አየቹ ከበደ ረፍ አለችው ሶ ለሱ ከበደ ሲባል ፊቱ ላይ እኔ በጣም ላይ እንደዛ ይፈጻና ይቻለከ አይ ኖ ዋት ነገር ነው ያለው ተረሽኝ ነገር ማለት ከዛ በኋላ ገስዋ ላይ አቤልን ጎበዝ ያርሽ ከበደን ዕረፍ ማለት እኩል መጠን የጀመረች አቤል ኤክስሊንት ተጨብለት ከበደ ዕረፍ ከበደ አቤል ያ ልጅ የሚፈልገውን ፍላጎት ጤነኛ ባልሆነ መንገድ ተማረ ማለት ነው አቴንሽን ኤግዛክትሊ አቴንሽኑን ለማግኘት አስቸጋሪ ሆነ ልጅ አየ እኛ ልጆችን ትሪት የምናረግበት ዘዴም ራሱ ልጆች አስቸጋሪ እንዲሆኑ ያደርጋል የሚለው ነገር ነው የሚያሳየው በጣም ትክክለኛማል ይሄ ሳታስቦ ምን ያደርግች ነው አንተ ቀድም ራሱ ይነገርከው ሲያለቅሱ ከረሜል ለምሰጣቸው ሳይልስ የሚፈልጉት ነገር ምንሰጣቸው ከሆነ ኔክስት ታይም አልቅስ ማለት እኮ ነው ሪኢንፎርስመንት ይባላል አልባ ሳይኮሎጂ ባህሪውን ማጎልበት ነው ሲያለቅሱ ኢግኖር ልጆቹ ሴፍ ከሆኑ ካራባቸው እና አውቀው የለቅሷቸው ብዙም ነገር ማይጎዳቸው ከሆነ ኢግኖር ከማድረግና ነገሮችን ካለ ኢግኖር ከማድረግ ውጪ ላይ እንዳላየ ከመሆን ውጪ ወይም ደግሞ ኮስተር ብለ ማልቀስ እንደሌለበትና በዚህ መልኩ መጠየቅ ቤት መንገድ መጠየቅ እንዳለበት ከማስተማር ይልቅ እኛ ሲያለቅሱ በቃ እኛ ቢዚ ስለሆን ወይ ቲቪ ያየን ነው ወይ የራሳችን ስራ እየሰራን ነው ወይ ከስራ መጥተን እንደከመራን አስተማሪን ሜራሷ ቢዚ ከሆነች እናም እንድነው ምናረገው ይሄው በቃ ይሄንን ሞባይል ያዝ ያውል ሞባይል ይሰጣዋል አለቀስ ወይም ደግሞ አይፓድ ይሰጣዋል ወይ ከረሜላ ወይ ቸኮሌት ይሰጣዋል የሚፈልገው ነገር ስለዚህ ምን ያရግነው ነው ልጁን ሳናስበው አልቃሻ ያደረገ አየ ለክ ትሩ ፖይንት ነው ያመጣው በጣም እኛ ራሱ ይሄ ራሱ ስነ ልቦናዊ ቆ ነው በቃ ማለት እንዴት ነው የልጆችን ባህሪ በኋላ መጣበታለን how to deal with challenging behavior ይላል አይ ማለት ነው እና እኛ አስቸጋሪ ጸባዮችን እንዴት ነው ምንገራው የሚለው ነገር ራሱ ልጆች አስቸጋሪ እንዲሆን ያድርጋል ትክክለኛ በጣም እኔ ብዙ እንትናለኝ ልምዳለኝ በዚህ ራሱ ማለት ነው ልጆች እንዴት የኛን አቴንሽን ለማግኘት ሲሉ የሚያረጉት ነገር በጣም ነው የሚያስቀው እኔ አንድ ልጅ ምን እሱ አስቸጋሪ ባህሪውን ኢግኖር ያደረኩኝ 
ጥሩ ሲሰራ ያመሰገንኩት ጥሩ ያደረኩት ልጅ አለ አንተ እንዳልከው ማለት ነው ጣምን ይገርመናል ላይክ ይሁን ኦሬዲ እጃችን ላይ ያለውን ሪሶርስ እኛ በአግባቡ መጠቀም ካልቻልን ወይ ትኩረት ካልሰጠን እነሱ ወደ የሚፈልጉት ነገር ያውስዱታል አንዳንድ ላይ ደግሞ ልጆችን ቤት ውስጥ ያሉት ልጆች ራሱ በአንድ አይነት መልኩ ትሪት አለማደግ አሁን አንዳንዴ ቀደም ያልኩት ነጥብ አለ ልጁ አቴንሽን ፍለይ ማልቀስ አልቀሶ ሲሰጠው ማልቀስን ይማራል በእያለው ወይንም ደግሞ ሌላ ሲያለቅስ አንድ ቃ ሲሰጠው ሊያይ ይችላል ይሄ ኦብዘርቬሽን አለ ለርኒንግ እሱ መጀመሪያ ኤክስፕሪመንት አድርጎት ሊያሆን ይችላል ኦኬ ያ ልጅ አለቀሰ ሲያለቅስ ተሰጠው ወንድሜ ያለቀሰ ሲያለቅስ ተሰጠው ኦኬ አሁን ደግሞ እኔ በተራ ያለቅሳለሁ ወይ በተራ ያለቅሳለሁ እኔ መስጠት መቻል አለበት ብሎ ሚማራሉ ላይክ የግድ እነሱ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወንድሞቹ ለሌሎች ቤተሰብ አባላት ላይ የምናደርጋቸውንም ባህሪ በንቃት የመከታተል አስፈልጊ ነው ብዬ በጣም ትክክለ ይሄ ሮል ሞዴል ራስ ሞን ኮብዘርቬሽን ለርኒንግ ራሱ እናትና አባት የተማት የተመታቱ ካዬ የተሰዳደቡ ካዬ ወይም ደግሞ ሙቪ ራስ ምን ከፍትላቸው ሙቪዎች አግሬሲቭ ከሆኑ ሙቪዎች አግሬሲቭ ነው የሚሆኑት እና የሆነ ልጅ ሙቪ ላይ አንድ አንዱ እንደዚህ ሲቀነጥስ አየና እቱን መጥቶ እጁ አለ ሊቀነጥስ እንደዚህ ያደረጋል አሁን አየ ልጆች ይማራሉ ኦብዘርቭ ያደርጋል እኛ ምን አደርገው ነገር ማለት ነው እና መንሲዎቹ እነዚህ ባጭሩ እነዚህ ናቸው የሚመስሉት ግን እንደ የነው ከመንሲዎቹ እንደተረዳ ነው አማን ቀደም እንትን ብለሽ ነበር ላይክ ስለ ሜንታል ኤጅ እና ስለ ፊዚካል አው አው ፊንሽ ሜሽን ታንክ ዩ ስለላ ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም የምንለው ለምሳሌ ልጅ ልጃችን ለምሳሌ ዘጠኝ አመቱ ሊሆን ይችላል አንድ ልጅ እና ልጅ የሰው ልጅ እድገት አካላዊ ብቻ አይደለም ቁመቱ ለምሳሌ ትልቅ ሊሆን ይችላል በ ግን ይሄ አካላዊ ድገቱ ነው ሰው በአካል ያድጋል በስነ ልቦና ያድጋል በማህበራዊ ሁኔታ ያድጋል እና እንዲሁም ኢሞሽን ያው በስነ ልቦናዊ ሁኔታም ያድጋል ማለት ነው ልጁ እድሜው 9 አመትና ቁመቱም ትልቅ ቢሆን ግን የሳይኮሎጂካል እድገቱ ግን የሁለት አመት ልጅ ሊሆን ይችላል ኢሞሽኑን ኮንትሮል ማድረግ የማይችል አይደል ለምሳሌ ሁለት አመት ልጅ ሞስት ፕሮባብሊ ፍላጎቱን ለማሟላት ቀድም እንዳልኩ ማልቀስ ነው ምክንያቱም መናገር ስለማይችል ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢሞሽኖሩን ሬጉሌት ለማድረግ ኢሞሽኑ ኢሞሽኑ ለመቆጣጠር ኮንትሮል ለማድረግ ገና ብቁ ስላልሆነ ስላልበሰለ ያልበሰለ ልጅ ነው ነው ምንላቸው ብዙ ጊዜ ያልበሰለ ምን ልጅ ብስል አይደለም ነው የሚባለው በኢትዮጵያ እንደዚህ ልጆች አየ አሁን እንግዲህ የዘጠኝ አመት ልጅ ስንተኛ ክፍል ቢሆን ነው ሶስተኛ ክፍል ነው እና ሶስተኛ ክፍል ውስጥ የሚያለቅስ ልጅ ስታዩ ሰርፕራይዝ ልትሆን ይችላልላችሁ ምንድነው ኢሞሽኑ ገና ዴቨሎፕ አላደረገ ልጅ ቁመቱና እድሜው ትልቅ ነው ግን እንደ ሁለት አመት ልጅ ነው አክት የሚያደርገው ማልቀስ ነው ከልጆች ጋር ሼር ለማድረግ አይችልም በቃ በረ ምንዲዲ የሁለት አመት ኢሞሽን ያለው ከጓደኞች ጋር ራሱ በስነስርዓት መጫወት አይችልም እና ምንድነው የሚሆነው ከልጆቹ ጋር ካልተግባባ ሼር አይደርግም ይናደዳል ይማልታል ያለቀሳል ማለት ነው ማለት ነው ባህሪው አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄም የመጣበት ምንድነው የሳይኮሎጂካል እድገቱና የአካላዊ እድገቱ ወይም እድሜውም ራሱ ማቻ ያደርገ እንደዚህ አይነት ልጆችም አሉ በጣም ትልቅ ነጥብ ነው እኔ ያሁን ያነሳሽው አንዳንዴ ልብላለሁኝ እኔ የሚነው ከልጆች ጋራ ማሳለፍ በጣም ከሚከሚወዱ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ ባለ ኢንተርፍ ጊዜ ወላ ከልጆች ጋራ ማሳለፍ ወዳለሁኝ ልጆችን እድገት መደገፍም ልጆችን መረዳት ያስደስተኛል እኔ እነሱ ለመረዳት ነው መወከልበት ጊዜ ከነሱ ምማራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ወደዛ ውስጥ አሁን በጥልቀት አልገባ ማለት አንዱ ከልጆችን በማረበት ነገር እኔ ስላለፈ ነገር ብዙ ህይወቴን መለስ በዬ ችክ በዬ እንዳላይ ስላሁኗ ሞመንት ስላሁኗ ጊዜ ካሁኗ ሰዓት ጋራ ያለን ኮነክሽን በጣም እንዲጠነክር ጥሩ አራያ የሚሆኑ ልጆች ናቸው 
በከሰላው ሆኖ ነው ያሆና ኮነክሽን ኢምፖርታንት ነች ያሆና ጊዜ ኢምፖርታንት ነች ያሆና ሞመንት ኢምፖርታንት ነች ስድስት ወር ምናምን ስምንት ወር ወደ ኋላ የሄዱ ያሉትን ነገሮች ይይ ነው በፓስት ሰዎች ብዙ አይደል ያሆና ሞመንትን ኢንጆይ ማድረግ ይችላል እነሱ ሳይኔ ብዙ ማራበኝ አይኔ ወደ ነጥብልን መልስ ወደ ቀደም ባነሳው ወደ ነበርው ሳለሰው ደስ የሚል ነገር ነው ነጥክ ነው ልጆች ደስ ይላል ያ ያኔም በልጆች ጋር የነበረን ጊዜ ደስ የሚል ነበር አንድ አንድ የሳይኔም ራሱ ከልጆች ጋር በአካላቸው በጣም ትልቅ የሆኑ like unat you know like ya 10 amat ya 11 amat hono tilik nacho kin demo hedo ka 6 na ka 5 amat lijosh gara sichawto yallo ah like okay midin no yallo kun entin interest yaragenyal mekhnatum yenessu gwadenyoch kenessu dume ga yallo lijoch gara mechawten sayhon mifelgut more west acho yallo ye simmet development awun qedim yene yalechu kenessu dume gara yemikararab hono yagenyut ye 6 amat huzu no ማርባት ሄድ ጂ ኢሞሽናሊ ገና የ6 አመት ልጅ ነው ፊዚካሊ እድሜው 11 ቢሆን ማለት ነው እና ማስተዋል አይ ቲንክ ኢምፖርታንት ይመስለኛል ልጆቻችን ስሜቶቻቸውን እንዲለዩ ማገዝ መለየትን ብቻ ሳይሆን አግባባለው መንገድ እንዲገልጹ ሁኔታዎችን ማመቻቸት እኔ ደስተኛና አዝኛለሁ የሚሉት ስሜት ብቻ የነገርናቸው ካሳደግን የስሜት ዴቨሎፕመንት በስሜት እድገቶቻቸው በጣም የተወሰነ ነው በጣም ጥቂትና ከሀዘን ውጪ ብዙ ስሜቶች እንዳሉ እንዲያቁ ስሜቶቻቸውን እንዲለዩ አግባብ ባለው መንገድ እንዲገልጹ ስናመቻች የነሱም የኢሞሽናል እድገታቸው ስሜት አይደገታቸው ያደገ ይመጣል አይደለም ያ ዘንብ ባል ስሜት አይገለጽም ደብ ጻጥባል እንዲያልም ከሆነ እናሳትገው አሁንም የስሜታዊ እድገታችን ላይ ተሰኖ ያመና መጣ ይመስለኛል እኔ በተጨማሪም ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ እም ኢትዮጵያ ሆፕፉሊ እንደዚህ መስለኛል አሜሪካ ፕሪስኩል ውስጥ ልጆች ትምርት ሲማሩ በሶስቱ እድገቶች ማተኮር ግዴታ ነው በአካላዊ እድገት በስነ ልቦና እድገት በአምሮ አይድገት በሶስቱ ማተኮር አለበት አንድ ህጻን ልጅ ኳስ እንዲጫወት ሰካረግ ነው አካላዊ እድገቱ ላይ ያ ወይም ደግሞ በቃ እንቅስቃሴ ማለት ነው አካላዊ እድገት ወይ አንድ ጻል ልጅ ማት ወይም ቁጥር ያስተማር ነው ከሆነ አምሮ አይድገት ነው አይደል ኢሞሽናል እድገቱ ሴት አለ እሚገርም እንደዚህ አይነት እድገቶች እንደምናቀው ሶስቱም እድገት ብቻም ለውጥ ልበለው እድገት አይደለም ቼንጅ ያው ኢትስ አባውት ቼንጅ እነዚህ ሶስቱ ለውጦች የተሳሰሩ ናቸው አንድ ልጅ ኢሞሽናሊ ማቹር ካላደረገ ቀደም እንዳልከው 11 አመት ሆኖ ከ5 አመት ልጅ እና ከ6 አመት ልጅ ጋር እየተጫወተ ካለ እኩዮቹ የደረሱበት የስሜት መቆጣጠር ወይ ደግሞ ስሜታዊ እድገት እንዴት ለባለ ስነ ልቦናዊ እድገት ምን ያረጋዋል ይሄ ደግሞ በአምራዊ እድገቱም ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው አያውቅም በጊዜው ማወቅ የሚገባው ነገር አያውቅም ምክንያቱም የሚወለው ከ5 አመት ልጅ ጋር ወይም ደግሞ ባይውልም ራሱ አስር የሚያለቅስ ከሆነ ማንንም አይፈልገው 11 አመት ልጅ አልቃሻ ጓደኛ አይፈልጉ ያየ ስለዚህ ከነሱ ሞርስ ሞረስ ያለበት ነገር አወርስም ማለት ወይም ደግሞ ኢሞሽን ኮንትሮል ማድረግ የማይችል ኢሞሽን ሬጉሌት የማይችል ልጅ ከሆነ ክፍል ውስጥ አስተማሪ ሲያስተምር የሚያለቅስ ከሆነ ወይም ደግሞ በጣም ሚከፋው ከሆነ ዲፕረስድ በቃ በጣም ኢሞሽን ነው ግሮት ማድረግ የማይችል ሰው ከሆነ አቴንሽን ሰጥቶ መማሪያ ይችላል ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው አምራው እድገቱም ራሱ ኢምፓክትድ ሆነ ማለት ነው። ከትንሽ ከርስ ወጣ ብያለው ግን እንዴት አካላዊ አሚን ኢሞሽና የስነ ልቦና እድገትና አካላዊ እድገት ወይ ደግሞ አምራው እድገት እንዴት አስቸጋሪ በሄቪየር ሊከሰተ እንደሚችልም ማይት ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል እናት ለምናገር እንደዚህ እንት እኔ ያስተመሰተ ተመስጨ እየሰማው ነው አድማጮቻችንም ተመስጠው እንደሚሰሙ ብዙ ነገር እንደሚያገኙ ተስፋውታለሁኝ በጣም ተመስጠው ነው የተነሳው ከልምድ ነው እንጂ ሁሉም ሰው ያቃል ጥሩ ምሳሌዎች እያነሳሽ ነው ያለሽ ይሄን ይሄ ይሄንን ችግር ልጆች ሊወጡ ይችላል ወይ እንደዚህ አስቸጋሪ ባህሪያቶችን ሊወጡ ይችላል ወይ ካልተ ወጡስ ምን እንደሚሆነ ጣፋንታቸው ወደም ይለው ነው እስቲ በጣም የሚገርም እንግዲህ እንዳየ ነው አስቸጋሪ የሆኑት ልጆች ወደው አይደለም እንዳየ ነው ማለት ነው ከነሱ ቁጥጥር ውጪ በሆነ ምክንያት ነው አቸጋሪ የሆኑት ልጆቹ እሚያሳዝነው ግን ይሄ አስቸጋሪ ባሪያቸው 
ለነሱ ማስቸጋሪ ከሆነ እንዴ አስቸጋሪ ከሆነ ሁሉ ልጆች ያገሉታል አወዱት አስተማሪ ያወደው ወላጅ ያወደው በቃ ይጣለ ማመት ባይጣላውም ራሱ ወላጅ ይወቅሷል አይ ይሄ አስቸጋሪ ባህሪ አስቸጋሪ ሆኖባቸው ይያለ እነዚህ ልጆች የሚያሳዝነው በችግራቸው ላይ ሌላ ችግር እንሆንባቸው አለ እኛ አንደርስታንድ ካላ አደረግናቸው ስለዚህ ያው እንደዚህ አይነት ልጆች እምኒክ በጠበጠ ለምሳሌ ሃይፐር አክቲቭ የሆኑ ልጅ ቅድም የነገርኩ እና ግን ፍል ፖዚቲቭ ኳሊቲው ደግሞ ሲያድክ የአንሰሳት ሃኪም መሆን ዶክተር መሆን ነው የሚፈልገው ይሄን ኳሊቲው አይየውለት እኔ ማለት ነው አይደል እንዲሁም ኦኩፔሽናል ቴራፒስቶች አሉት የሚረዱት ሰዎች አሉ ባለሙያዎች ካስተማሪዎቹ በተጨማሪ ማለት ነው አይ ዊሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር በተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመር አለበት ይሄ ነገር ብዬ ነው ማስባ እና እንደዚህ ከተረዳናቸው ልጆቹ ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ። ግን እንደዚህ አይነት ልጆች አንደርስታንድ ካላደረግናቸው ማለት ነው። የሚገርመ ሳይካትሪክ ፕሮብሌም ራሱ ይፈጠርባቸዋል። እቤት ውስጥ እቤት ውስጥ ወቅ ወቀሳ ትምህርት ቤት ውስጥ ወቀሳ ልጆች አይወዷቸው ምንድነው የሚሆኑት እንደዚህ አይነት ልጆች? እስቲ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰትብ በቤት በስራ በየድንበት ቦታ ሁሉ ተቀባይነት አይኖርና እስቲ እኑ ወቀስስቲ እኛ እንኳን ትልክ ሰዎች እንኳን ማለት ነው እና ይሄን ስነልቦና ይዞ ነው የሚያድገው ልጅ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅም ቢሆን ፈቃ ስነልቦ ነው የተጎዳ ሰው ነው ሆኖ የሚያድገው በጣም ነው የሚያሳዝነው በተጨማሪ ደግሞ ባህሪያቸው በጣም እንደዚህን ትንካላ አደረግ ነው ማለት ነው በአግባቡ ካልተቆጣጥር ምንላቸው ብዙ ነገር ሊከሰት ይችላል ቅድም የጠየከኝ ልጆቹ ችግሩ ሊወጡት ይችላል ወይ ሳይችሉም ብለኝ ማለት ከዚህ ያድጋሉ ወይ ለምሳሌ እኛ በእኛ ሀገር እንደምንለው ልብስ ይገዛ ይተዋል እንላለን ልብስ ላል ገዛ ነው ልብስ ይገዛ ይተዋል እንላለን አይደል የሚገርማቹ ማለት ነው ሊተውም ይችላል ላይተውም ይችላል ሊተው የሚቸው የሚችለው እርዳታ ካገኘ ነው ሊተው ማይችል ማይችል ደግሞ እርዳታ ካልተገኘ አይችል ስለዚህ ሁሉ ግዜ ልጆች ልብስ ይገዙ አይደለም የሚተውት እርዳታ ሲያገኙና ሳያገኙ ሲቀሩ እርዳታ ካገኙ ይተዋሉ እርዳታ ካላገኙ ደግሞ አይተው ካላገኙ ምንድነው የሚሆኑት ብለኛል አይደል ካላገኙ ቀድም እንጠቅሻው ለደጋ ግን ነው ወላጆች አውድ ይወክስቷል አስተማሪ ይወክሰዋል ልጆች እሚመታቸውን ሳይ ፈልጉም እሚመታቸውን ጓደኛ ይፈልጉም ስለዚህ ምንድነው የሚሉ ይጣሉታል ይሳድቡታል ያንቋሽሹታል ትምርት ቤት ውስጥ ቡሊ ይደረጋል ይሄ ልጅ ማለት ነው ይገለላል ተገለሎ ነው የሚያድገው ተገለሎ ሲያድግ ደግሞ ሶሻል ስኪሎችን ይሳረጋል ተገለሎ ያደገ ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው አንድ ሰው ከእድሜ ኩዮቹ ከተገለለ ምንድነው የሚሆነው በእድሜው ማግኔት ያለበትን ማሐበራዊ ክህሎቶች አውቀ ማለት ነው። ሚሳረገ። አሁንም ሲያድክ እንደዚህ ሚስ ያረገ ሚስ ያረገ ያድጋል ማለት ነው። ትልቅ ሰው ሲሆን ይሄ በስራ ቦታ በትዳር ችግር ያጋጥማል። ስራ ቦታ ላይ ከሰው ጋር ተግባብቶ መስራት አይችልም። ስለዚህ ስራ ይጣላል ማለት ነው። ለዛ ከደረሰ ማለት ነው። ለስራ ከደረሰ። ግን አብዛኛዎቹ ትምርት ቤት ድሮፕ አውት ያድርጋሉ። ሱስ ውስጥ ይገባሉ። የወጣ ተፋተኛ ይሆናሉ። ሰይቶች ያለድም ያረጋግዛሉ። ሱስ ውስጥ ይገባሉ። ከከፋ ደግሞ ያምሮ ችግርም ያጋጥማቸዋል። ያምሮ ህመምም ያጋጥማቸዋል። እና እንትኑ ካረዳናቸው የሚሆኑት ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። መጠነ ሰፊ የሆኑ ጉዳቶች እንዳሉ ነው አሁን እየተረዳው ያለው እየሰማሁም ያለው ታንዳንዴ እርዳታ በሚፈልግበት ጊዜ ስፔሻሊ ደሞ early በሆነ ጊዜ you know ልጆቹ ብዙ ለወጥሽ ማምጣት በሚሱሉበት ወቅት ላይ እኛ አጃችንን እየጠቆምን 
እያገለልናቸው አንድ አንዴም የሆነ ሳጥን ውስጥ ያስቀምጥናቸው ቆልፈን ከሰው ጋር እንዳይገናኙ ያደረገ ማግለል እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ልጆች ማግለል በቃ ይሆን የበለጠ የገደላቸው የበለ በውስጣቸው የገደ ስነ ልቦናቸውን የገደለ የሚሄድ መጥፎ መጥፎ ነገር ነው ሁለተኛ ልጆቹን አለመቀበል ያለባቸውን ችግር በእኔ ነው ተቀበለን አብረን ለመስራት ዝግጁ ካልሆነን የሚያመጡት ነገሮች በጣም መጥፎ ናቸው አሁን የኔ ቅድ ቅድም ብለሽዋል እንደዚህ አስቸግ ድብድብ ላይ የሌል ክራይም ላይ ቫዮለንስ ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች የወጣት ፋተኞች በዛው አይነት ድጋፍ ተከጠሉ በኋላ የሰብእና ችግር ይዘው ያድጋሉ ኮንዳክት ዲሶርደር የሚባለው ዳክያማን የሆነ ልጆች ላይ የሚታየው ችግር ወደ አንቲ ሶሻል ፐርሰናሊቲ ዲሶርደር ይቀየራል ከማበረሰቡ ጋራ መሆን የማይችል ከማበረሰቡ ጋራ የማበረሰብ ተቃራ ነው ዩዙሊ ነው የመሆን ድላችሁ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በዛው ሌቭል ላይ ምን ችግሩ የባሰ ሳይሄድ ወደ ስብእና ሆኖ የልጆች ስብእና ሲሆን ለመቀየር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ምን ረዳው ነው እድሜ ልካቸውን በዛ መልኩ እየታገሉ ከሚኖሩ መጀመሪያውኑ early stage ላይ ያለ በልጅነት ጊዜ ድጋፍ ማድረግ ልጆች መማር የተለያየ የህይወት ክህሎቶችን ማወቅ በሚችልበት ጊዜ ወደ ድጋፍ የሚሰጡ ሰዎች እንሰራቸዋለን እኔ እንደ በየት ምርት ቤቱ እንደ የኔ አይነት ሊረዱ ፍቅር ሊሰጡ ከሚችሉ ሰዎች ጋራ ሊገናኙ ይችላሉ ያ ደግሞ ህይወታቸውን ሊቀየር ይችላል በየምነት ቤቱ ስንወስዳቸው በጣም እነሱ ሊቀበል ሊያዳምጥ የሚችላቸው ሰው ለናገኝ ይችላል በቋደኛቸው መhall ላይ ሰው ሰው መhall ሲንቀላቅላቸው ሊሰማቸው አብሯቸው ሊጫወት የሚችል ሰው ነው ያንን ፍቅርን የተጠማን ሰው ከሰው ጋር ሲንቀላቅለው ፍቅር እንዲያገኝ እድል ሲንፈጥረለት የተሻለ ረቀት ሊሄድ ይችላል አንድ አንዴ ደግሞ መከላቀሉ ጉዳቱም እንዳለ ይገባኛል ይሄ ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ሰው አፍቃሪ ነው ሁሉም ሰው ፍቅር ሰጪ ነው ያልኳል ግን ደግሞ ከምብቻውን ተለይቶ ከሚመጣው ጉዳት ለመዳን ከሰዎች ጋር መከላቀል የሰዎችን ፍቅር ማግኘት ብዙ ርቀት እንደሚያስከድ ያሰብኩ ነው በጣም ትክክል ብላላማን ይሄና አኔ አሁን በተለይ የሚያሳስበኝ ግን የኢትዮጵያ ልጆች ሁኔታ ማለት ነው ያው ተጋለ ሳይኮሎጂ ገና እንጭጭ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ብዬ መናገር መድፈር ይችላል ግን አሁን ብዙ የሳይኮሎጂ ተባሎች ግራጁዌት አድርገዋል እንደ እነዚህ ልጆች ዩዝፉል ብናደርጋቸው በእውነት እኔ የሚመለከተው አካል እነዚ እንደዚህ አቸጋሪ ባህሪ ያለባቸው ልጆች ሆኖ ሌሎች ልጆች በየትምርት ቤቱ ጋይዳንስ እና ካውንስለር ማለት አይደለም ይሄ ሀልፕ የሚሰጥ ኦኩፔሽናል ቴራፒስቶች አሉ ሳይኮሎጂካል ሀልፕ የሚሰጡ ሳይኮሎጂስቶች አሉ እና እንደዛ ሳይኮሎጂ በሳይኮሎጂ ግራጁዌት ያረጉት ልጆች ጥቅም 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 እንዲ እንዲጠቅሙ እንብናደርክ ይሄ ግን ዛሬ ገና ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እኮ ወላጆችን የሚያስባሉ አንድ አንድ እዚህ ሳይ የሚሰጣቸው እርዳታ እዚያ ገር ማለት ይገርማል በጣም እኔ ያገሬ ልጅስ ትዝይሉኛል እዚያ ገር የሚሰጠው እርዳታ ሳይ ማለት ነው አምሮ ዝግመት ያለበትን ሰው አስተምረው ስራስ ይዘው ተጋፍተው ልጅ ወልዶ ሲኖርታል በርዳታ ምክንያት ማለት እኛ ገር ደሞ ኔ ትዝም ይለኝኛ ሰፈር ማለት ነው በጣም ጂኒየስ ሆነ ማት ሚችል ትልክ ሰው ነበር ግን ምንድነው መሰለ ቤት እኮ ነው ይለው ሆምለስ ነው ቁጥር ስትሰጠው በጣም ነው የሚደምረው ባስመጣ ለት ስንለው ባሷም መቼ እንደምትመጣ ጋስ አድርጎ ኢንተለጀንስ ጋስ አድርጎ ይነገረናል ይሄ ለት ይሄ ሰው ለሀገርም የሚጠቅም ሰው ነው አየ ግን የማየት ነው ያለው መንገድ ዳር ነው ያለው መንገድ ዳር ወድቆ ነው ያለው አሁን ይሄ ልጅ እንደ አይነት ሰዎች ስፔሻል ጊፍትድ ይሆናል ማለት ነው የሚገርም አስቸጋሪ ባህሪ ያላቸው ልጆች ውስጥ ይመደባል ለምሳሌ እሱ የኮሌጅ ማትስ እየሰራ ያንደኛ ክፍል ውስጥ ብትከተው ወይም የሰባተኛ ክፍል ማትስ ውስጥ ብትከተው ቦርድ ይሆናል ይደብራዋል ለምን በችሎታው መጠን አይደለም ያለ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው አይሰማም አስተማሪ እና ምን የሚገርም ደግሞ አንድ አንድ አስተማሪዎች እኔ ራሱ ያጋጠሙኝ ማለት ነው እኔ በጣም ግጥም ጽፍ ነበር ዘጠነኛ ክፍል 
ወኚ ማለት ነው ከዛ አማርኛ አስተማሪ ነውና ጽፍ ይሳሰዩ አንቻራሽ መጻፍሽው አለኝ አንቻራሽ መጻፍሽው ብሎ ኩስስ ሲያረገኝ ግጥ መጻፍ ታውቁ 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 አየ አኔ ጂኒስ ነኝ ይያልኩ አይደለም ግን እኔ እንኳን ያጋጠመኝ ነገር ማለት እንደዚህ አይነት ጎበዝ ልጆችን ማለት ነው በጣም ስፔሻሊ ታለንት ዲዮኑ ልጆችን በጣም ብዙ የሚያበረታቱ አስተማሪዎች እንዳሉ ሆኖ እኔ አስተማሪዎችን በጣም ነው ሞልደው ማከብራ አስተማሪዎች እኔ አንዱ ነው የጠቀስኩት ግን ማበረታቱ የልጆችን ችሎታቸው እንዲያወጡ እንዲጎለብቱ የሚያደርጓሉ ግን እንደዚህ አይነት አሁን እንዳልኩ ሳይኮሎጂስቶች በየትምርት ቤቱ ቢኖሩ ለእንደዚህ ግዴታ ሃይስኩል ውስጥ ብቻ አይደለም ጋይዳንስ እና ካውንስለር መኖር ያለበት ከፕሪስኩል ጀምሮ መኖር አለበት ፕሪስኩሎች በሳይኮሎጂ ዝም ልጆችን ማስተማር ያለባቸው ዝም ብሎ የሆነ ካሪኩለም ቀርጾ አይደለም መሆን ያለበት ከስነ ልቦና ጋር የታያዘ ካሪኩለም መቀረጽ አለበት እና ልጆቹ አግባብ 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 ያለው ድጋፍ መደረግ ለምሳሌ ኦቲዝም ያለባቸው ልጅ ቅድም እንዳልኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰይጣን አለበት ተብሎ ወይ ታስሮ ነው የሚቀመጥ ለምን እንደዚህ እንደዚህ ስለሚል አንዳንዶቹ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ አንዳንዶቹ አወሩ አንዳንዶቹ እንዲ ነው የሚሉት ግን እነዚህ ልጆች በጣም ጂኒየስ የሆኑ ልጆች ናቸው በጣም ጂኒየስ እዚህ ሀገር አሁን ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ሆነው ትልቅ ሳይንቲስቶች አሉ ኦቲዝም ያለባቸው የሆነ ሆኖ ሲያድጉ ትልቅ አውታር ይሆናል ጻፊ ይሆናል እንደዚህ ሆኑት ግን ለምን ነው ስትል ወላጅና መንግስት ወይም ደግሞ የሚመለከተው አካል ተባብሮ ስለሰጣ ነው ማለት ስለዚህ ልጆቹ ሲረዱ ቀድም እንዳልኩት ሌብል ብቻ ወይም ደግሞ መፈረጅ ብቻ አይደለም ባለጊ ያሳደገው ካውት ኦፍ ኮንትሮል ወና ቸጋሪ ምናምን የተረገመ አይደለም ልጆቹ እንደዚህ ብቻ አይደለም እሄ እሚታየው ባህሪያቸው ነው ውስጣቸው ደግሞ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ያላቸው ልጆች ናቸውና ከረዳናቸው ከራሳቸው አልፎ የሚገርም እንደዚህ አስቸጋሪ የሆኑ ልጆች ለሀገር የሚተርፉ ናቸው አሁን ባለፈው የሆነ ሾው ሳይ ነበር ስቲቭ ላይ እና ልጁ ማት ይችላል ቀድም እና ትዚያ ላይ የኛ ሰፈር ማት የሚችለው ሰውዬ ነው ትዚያ ላይ የኛ ሰፈር ማት የሚችለው ልጅ ሰውዬ ከስሮ ቀረ ይሄ ልጅ ግን ያው ትልቅ ሾው ላይ ወጥቶ ጎበዝ ጂኒየስ እየተባለ ያደገ ነው አየ ያውን ትልቅ ሲያድግ ራሱ ለአሜሪካ የሚጠቅም ሰው ይባላል። እና ከረዳናቸው ትልቅ ቦታ ላይ የሚደርሱ ልጆች ናቸው።